ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮೆಂತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಎರಡೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಪರೋಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿದೆ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿದೆ ಹಾಲು ಪರೋಟ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ರುಚಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಂತ್ಯೆ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂದ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮಾಡೋ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋಂಥ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಹತ್ತು ಪರೋಟಗಳಾಗಿದೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಒಂದು ಮೂರು ಹಾಗೆ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ಕಟ್ಟಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಆಲೂಗಡ್ಡೆನ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಉಂಡೆ ಕೂಡ ಸಿಪ್ಪೆ ಸಮೇತ ಬೇಯಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಕೂಡ ಆಲೂಗಡ್ಡೆನ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಲೂಗಡ್ಡೆನ ತುರ್ದು ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಪರಾಟಗಳಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೂದ್ಬಿಟ್ಟು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಪರಾಟಗಳು ಕೂಡ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೇಯಿಸಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಹಸಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಸಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗ್ದುಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲ್ಕು ಪೀಸು ದಪ್ಪ ದಪ್ಪದಾಗಿ ಒಂದೇ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ಇಡ್ತೀನಿ ಹೊರಗಡೆ ಪಾತ್ರೆನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೇಯೋಷ್ಟಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನಾದ್ಕೊಂಡು ಸೊಪ್ಪು ಈರುಳ್ಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ದಿಢೀರಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಈ ಟಿಫನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆಲೂಗಡ್ಡೆನ ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಜ್ವೈನ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವುದೇ ಚಪಾತಿ ಪ್ಲೈನ್ ಚಪಾತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಜ್ವೈನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀನಿ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಉಪಯೋಗಿಸ್ದಾಗ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೈನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಲ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಅಜ್ವೈನನ್ನೆಲ್ಲ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ತಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬ ನಾದಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟು ಹಿಟ್ಟು ಏನಿದೆ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಅದು ನೀರು ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಇಲ್ಲಿ ನಾದೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನೋಡಿ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಜೊತೆ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ನಾನು ನಾವೀಗ ನಾದಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಆರು ನಾದಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಚಪಾತಿ ಏನಾದರೆ ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ನಾದೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಬೇರೆ ಟಿಪ್ಸ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಎರಡು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಯಾರೇ ಚಪಾತಿ ಮಾಡಿ ಪರಾಟ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪೂರಿ ಮಾಡಿ ಏನೇ ಮಾಡಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೆನೆಸೋದು ಒಂದೇ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಈ ರೀತಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೀವು ನನಗೆ ಆಮೇಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಂಬ ಈಸಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದು ಕೈ ನೋಬರೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ತುಂಬ ನಾದಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಇಡೋಣ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೆಂದಿದ್ದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದ್ದರೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಸೋಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸಷ್ಟಲ್ಲಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೆಂದಿದ್ದೀವಿ ಇಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ನಿಮಿಷದೊಳಗಡೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಕೂಡ ಬೆಂಗಿತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹಿಟ್ಟು ಕೂಡ ನಾವು ನಾದಾಗಿದೆ ಈಗ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ನೀರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಬೇಡ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಸೋಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪಲ್ಯ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಣ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎಣ್ಣೆನು ಸ್ಟಫಿಂಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಹಾಕಬ
ಇಲ್ಲ ನೀವು ಆಮಚೂರ್ ಪುಡಿ ಕೂಡ ಬಳಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹುಳಿ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಅಂತಂದರೆ ಹುಳಿನ ಬಳಸದೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಹಾಲಿಗೆಡೆ ಬೇಯಿಸಿದಂಥ ನೀರು ಇದನ್ನು ಟೈಲ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೈಲ್ಸು ಸ್ನಾನ ಮನೆ ಅಥವಾ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಟೈಲ್ಸು ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಕೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಹಾರ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲನೂ ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಆ ಸೈಜ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ನೀವು ಬ್ರೆಡ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಬ್ರೆಡ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ರೆಡ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಲೈಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ರೆಡ್ ಅದೇ ಶೇಪ್ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ನೀವು ಬ್ರೆಡ್ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಚಪಾತಿ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟಫ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೈನ್ ಚಪಾತಿಗೆ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪಲ್ಯ ರೀತಿ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಈಗ ಚಪಾತಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆಂದಿದೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡೋ ತನಕ ಅಷ್ಟೇ ಹಿಟ್ಟು ನೆಂದಿರೋದು ಅಷ್ಟಲ್ಲಿ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಆರು ನಿಮಿಷ ನೆಂದರೆ ಈ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟೊಳಗಡೆ ಉಂಡೆ ಹೂರ್ಣದ ಉಂಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಡೆ ಸ್ಟಫಿಂಗು ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ರೀತಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಾಗಲಿ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟಾಗಲಿ ಏನು ಹಿಟ್ಟಿಂದ ತೊಗೊಳ್ತೀರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರಾಟ ಮಾಡಿ ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಓಪನ್ ಆಗಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಸ್ಟಫಿಂಗು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಪರಾಟಗಳು ಕೂಡ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು ಪರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪನೇ ಇರಬೇಕು ಇದು ಚಪಾತಿ ಎಷ್ಟು ತೆಳ್ಳಿಗಿರಬಾರ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಇರೋ ಪರಾಟ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಬುತ್ತವೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೂ ರುಚಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಳ್ಳೆಗಳ ಥರ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಪರಾಟನ ಉಲ್ಟ ಮಾಡಬೇಕು ಮೊದಲೇ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಈಗ ಈ ಸೈಡೆಲ್ಲ ಬೆಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಇವಾಗ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತುಪ್ಪನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಬೆಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಈಗ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪ್ತಾ ಇದೆ ಪರಾಟ ಅಂತೇಳಿ ದಪ್ಪ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಒಳಗಡೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬೆಂದಿರುತ್ತೆ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಪರಾಟ ನೋಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತಾ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಬುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಬುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಉಬ್ಬಿದಾಗ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿರುತ್ತೆ ಪರಾಟ ಕೂಡ ಡಬ್ಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಪೂರ್ತಿ ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಬಿ ಬರ್ತಿದೆ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಪಟಪಟ ಅಂತ ಒಂದು ಐದು ಪರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಒಂದು ಪರಾಟ ಬೇಯಿಸೋಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪರಾಟ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಬೇಗ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಕೂಡ ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬರೇನೇ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಮಸಾಲೆ ಇಷ್ಟಪಡೋರಾದರೆ ಬೇರೆ ಚಟ್ನಿ ಅಥವಾ ಸಾಗು ಏನಾದರೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆನೆ ಮೊಸು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬೆಣ್ಣೆ ತೇಕೆ ಅಂತ ಹಾಕಿರೋಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಹಾಗೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ 